بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى اله وصحبه اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى اله کا و اصحابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ لوگوں کے ہاتھوں میں سوشل میڈیا کیا آیا ہے کہ اللہ ماشاءاللہ ہر دوسرا فرد بیٹھا ہوا اپنا فلسفہ جڑتے ہوئے دکھائی دیتا ہے جب کہ ان کا علمی لیول اور ان کی علمی قابلیت و صلاحیت بالکل زیرو ہے ایسے ہی ایک دوست نے مجھے ایک آئی ڈی کا لنک بھیجا اور اس نے مجھے بولا کہ یہ آئی ڈی چیک کیجیے میں نے جب اس آئی ڈی کو اوپن کیا تو اس میں سے اس موصوف کی رفضیت و تفضیلیت پہ مبنی پوسٹ ملی وہ تو ایک طرف ہے یہاں تک کہ اس موصوف نے جو اپنے آپ کو سید بھی کہتا ہے ابرار شاہ اس کا نام ہے کہ اس موصوف نے حضرت سید دنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے بارے میں اس طرح کے مغلظات بکی ہوئے تھے کہ میں اپنی زبان پہ بھی وہ نہیں لا سکتا جب کہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں جو میں نے سکرین شاٹ اس کا لیا ہے مزید جب میں نے اس کی آئی ڈی دیکھی تو مجھے امام شافی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک قول ملا جو کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوقان رفدن حب علی محمدی فل یشد ثقلانی انی رافدی میں نے اس موصوف سے رابطہ کیا اور اسے میں نے بولا کہ آپ نے اپنی آئی ڈی پر امام شافی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ شعر لکھا ہوا ہے تو مجھے اس شعر کا مفہوم آپ بتا دیں کہ امام شافی رحمہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں تو اس نے بولا کہ امام شافی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آل محمد کی محبت اگر رفض ہے تو پھر اے جن و انس آپ گواہ ہو جائیے کہ میں رافضی ہوں میں نے اسے بولا کیا پھر اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام شافی رحمہ اللہ تعالیٰ رافضی ہیں تو کہنے لگے جی ہاں بالکل وہ رافضی ہیں وہ شی ہیں معاذ اللہ خیر اس سے بات چیت میری ہوتی رہی تو میں نے اسے بولا کہ آپ اس کا مفہوم اور اس کی تشریح غلط کر رہے ہیں کہ آپ نے درسیات پڑھی ہیں کہنے لگے جی میں بالکل درسیات پڑھا ہوا ہوں اور میں جامعہ غوثیا میریا کا فارغ و تحصیل ہوں میں نے کہا کیا تم نے مجموعہ منطق پڑھی ہے کہنے لگے جی ہاں بالکل پڑھی ہے میں نے بولا نہیں تم نے نہیں پڑھی اگر تم نے مجموعہ منطق پڑھی ہوتی تو کم از کم تمہیں اس شعر کی سمجھ ہی لگ جاتی خیر میں نے اس کی کال ریکارڈ کر لی تھی تو میں چاہ رہا تھا کہ ناظرین کرام کو میں اس موصوف کی جو کال ریکارڈ کی تھی وہ سنا دوں اور اس کی جو علمیت ہے اور اس کا جو علمی لیول ہے تاکہ وہ سب پر واضح اور آیا ہو جائے خیر اس سے پہلے یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ میرے سے پہلے شیخ الحدیث پیر مفتی محمد اسحاق ابراہیم جلالی دامت برقات ملالیہ کے لخت جگر مولانا محمد عبد الطواب ابراہیم جلالی زید شرف وہ نے اس موصوف سے بات کی تھی اور وہ کال بھی ابھی نیٹ پر چل رہی ہے تو وہ آڈیو کال بھی آپ کو ڈسکرپشن میں اس کا بھی لنک مل جائے گا اور جو میں نے اسے بات کی ہے وہ بھی آپ کو اس کا ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا مکمل وہیں پہ آپ سماعت کر سکتے ہیں یہیں پہ میں مختصر سا آپ کے سامنے وہ ایک کلپ رکھنا چاہتا ہوں آپ سماعت کیجیے شعر جڑا ہے نا مکمل شعر ہے وہ اس طرح ہے جڑے میں ایڈی تو لیا ہے کہ اس سے شعر ہے تسی لکھے سی ان کا امام شافی کی جو دیوان ہے نا اس میں چاہے لو کانا رفدن حب علی محمدی فل یشد ثقلانی انی رافدی یہ مکمل پورا شعر ہے اس طرح اچھا شاہ صاحب میں دونوں نال چوک ٹائم بھی ڈیٹا بھی قیمتی ہے تسی اگر نماز نماز پڑھانی ہونی ہے میں جناب نو اے گزارش کرنی سی کہ جڑا اپ شعر پیش کر رہے ہو نا دیوان امام شافی رحمۃ اللہ تعالی دا اے کسی کو پہلے سمجھنا اپ ادی تشریح غلط فرما رہے ہو اپ نے کوئی منطق اگر وہ جڑ جائے نا وہ دیکھی تکی ہے نا یا کوئی چکھی ہے تو جڑا تسی شاید جڑے مجموعہ منطق دے اندر ایک جڑا قیدہ کلیا جڑا ہے نا اوپر ہوے کہ ان کان ات شمس و تالیتن کان نہار موجودا کہ اگر سورج طلوع ہو تو دل بھی موجود ہوگا اس طرح ہی لاکن لاکن شمسا لیسا بھی تالیتن لیکن سورج طلوع نہ ہو تو فن نہار لیسا بھی موجود دن تو دل بھی موجود نہیں ہوگا تو امام شافی رحمہ اللہ تعالی نے اس شعر نو لکھ کے اے گل کیتی ہے کہ آل بیت دی محبت جڑی ہے اے رفض نہیں ہے اگر تسی انو آسان سمجھنا ہوے میں تنہیں سمجھا دیوا کہ تبلیغی جماعت اگر کوئی تعریف کردا کہ تبلیغی جماعت بڑی چلی ہے بڑی نیک ہے بڑی پرہیزگار بڑا ہونا دا تقوا ہے تسی کہندے جی بالکل ہی صحیح پھر او دون کہندا تسی تبلیغی جماعت والے کیوں نہیں بن جاندے کہ تسی او دے جواب وچ کہندے ہو کہ اگر تبلیغی جماعت والے اللہ والے ہوندے تے میں بھی تبلیغی جماعت والا ہوندا کیونکہ اے اللہ والے نہیں ہیں تو میں بھی تملی ہوئی جماعت والا نہیں ہاں ٹھیک ہے تو امام شافی نے جڑے شعر لکھے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ آل بیت محبت رفض نہیں ہے آل بیت محبت جڑا ہے اے رفض نہیں ہے بلکہ خلفاء صلاح صاحب سے تبدی کرنا اے رفض ہے جڑے تسی گل کر رہے ہو تو اس وجہ تو شاہ صاحب 
मेरे मेरे को बड़े बड़े टाइम टाइम कीमती मैंने माल बताया मैं दो दो मैं दो टोक मैं दो मैं दो मैं दो टोक मैं मैं दो टोक गल कर रही हूं मैं दो टोक गल कर रही हूं कि तुसी जेड़े इमाम शाफी रहमान अल्लाह ताला दे खाते दे जेड़ा पा रहे हो ना कि इमाम शाफी दी रफ दी है ना इमाम शाफी एक गल समझाई है कि अल बैत मोहब्बत रिस्क सोना नहीं है अल बैत मोहब्बत जेड़ा है ए तुसी कह के तुसी कह दियो कि जैसे भी अजर मोहब्बत अल बैत है तसी वे रफ दी है ए गल नहीं बल्कि खुलफा ए तलाशा दे तबरी करना ए जेड़ी है ना ए है तो मैं जी जनाब ने फोन कीता जनाब जी मैं एडी देख मैं मैं सरकार के पूछता कौन लेकिन अगे जो कहते अजकल डंडी मार जाते हैं इमाम शाफी पहले मौजूद पागल फरमाया जी मौजूद पागल भी अपने को गल कर रहे मैं फोन जो है ना शाह साहब तुम पहले कुछ चार लफज पढ़ लो उस तो बाद जनाब वाले मुरादर के चैनल तो अगे पची करते पे हो मैं जी तुम तहरीर लिखी है ना इमाम उल मंतिक उस्ताद उल कुल मौलाना मोहम्मद अता मोहम्मद बंजारी रख मौल तारा मैं ओ मेरे हैं दादा उस्ताद और मैं शागिर दस कंद उलमा बहादुर लू मुफकर इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद अशरफ आसिफ जरानी चेयरमैन तहरीक लबेगी रसूल अलदा सर मेरी गल तो अगे चुके मेरी मैं थोड़ी गल सुनता पाया मैं थोड़े मुरादर का चैलेंज कबूल करने वास्ते मुरादर का चैलेंज कबूल करने वास्ते मैं तो किया फोन जो मुरादर चैलेंज किया मैं थोड़ा मुरादर का चैलेंज कबूल करता पाया अगर तुम जो डॉक्टर साहब ने मुलाजर चैलेंज किया नहीं कबूल करते फिर मैं दोनों चैलेंज करना मेरा चैलेंज कबूल करो समझ आ रही है ना हाँ जी हाँ जी मैं मैं मेरी मेरी गल सुनो लो 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 जो है मैं जी गल मैं थोड़े को एक शेयर पूछा मैं शेर है मुकम्मल शेर है लौकान लौकान रिफन सब आली मुहम्मदी फनजो शेदी सकानी अन्नी राफदी मुकम्मल शेर है अन्नी राफदी अन्नी कबीर तो ही नहीं है अपने आई डी को चेक करो खुद तुम ये शहर उत्ते लाए जाते हैं कितने रंग बदले कभी कुछ कह रहा है कभी कुछ कह रहा है 
یہاں تک کہ اس شخص کو امام شافی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ شعر جو اس نے اپنی آئی ڈی پہ پوسٹ کی ہوئی تھی اس کا پتہ نہیں تھا کہ اصل میں شعر کیا ہے جب میں نے اسے پوچھا کہ امام شافی رحمہ اللہ تعالیٰ کا وہ مکمل شعر کیا ہے تو اس نے مجھے نہیں بتایا میں نے مزید پھر جب اسے اصرار کیا تو پھر تھوڑا سا اس نے پڑھا جب میں نے اسے بولا کہ لوکان عرفدن حب آل محمدی فل یہ شد ثقلانی انی رافدی تو آگے سے وہ کہنے لگا جی جی فلیہ شہد ثقلانی انی رافزن قبیرن انی رافزن قبیرن میں نے اسے بولا یہ تو ہے ہی نہیں ہے خیر جب مزید اس سے میں نے بات چیت کی ہے وہ آپ نے سن لی ہے جو کہ اس کا کتنا ایک علمی لیول ہے لیکن مناظرے کے چیلنج وہ کس طرح کر رہا ہے کبھی مبالک کا چیلنج کبھی مناظرہ کا چیلنج جو اس نے مناظرے کا چیلنج کیا کہ بلکن ظلماء بحرول علوم معلم عصر حضرت مولانا مفتی محمد اشرف عصف جلالی چیرمین تاریخ لبے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں وہ چیلنج قبول کرتا ہوں اگر تم اس بات پر امادہ نہیں ہوتے پھر میں چیلنج کرتا ہوں تم قبول کرو لیکن آپ نے سمات کیا اس نے میرا چیلنج قبول نہیں کیا تو ناظرین اکرام میں اس موصوف کو اپنی طرف سے مناظرے کا چیلنج کر رہا ہوں جو کہ اس نے خود پہلے مناظرہ کا چیلنج کیا میں نے قبول کیا تو اس نے کہا کہ نہیں میں قبلہ جلالی صاحب سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں جبکہ اس کا علمی لیول آپ نے چیک کر لیا ہے اور یہ کوئی تو کے نہیں بنتا کہ حضرت قمد علماء بحر العلوم معلم عصر حضرت مولانا مفتی محمد اشرف عاصف جلالی چیرمین تاریخ لبئی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا کوئی مناظرہ کرنے کا جواز ہی نہیں بنتا یعنی اس کی حیثیت کیا ہے اور قبلہ قمد علماء دامت برقات ملعریہ کا مقام و مرتبہ اور علمی لیول کیا ہے وہ آپ خود جانتے ہیں اگرچہ اس کا کوئی میرے ساتھ بھی جوڑ نہیں بنتا الحمدللہ اللہ کے فضل سے اگرچہ میں صحیح علاقیدہ سنی علماء کا خادم ہوں لیکن پھر بھی اس کو شوق ہے تو ایسا نہ یہ کہے کہ میرا شوق کسی نے نہیں پورا کیا اللہ کے فضل سے ہم نے بھی قبلہ قنز علماء دامت برکات ملعالیہ کے دس سال جوتے سی دیکھی ہوئے ہیں تو میں اس کا یہ شوق پورا کرنے کے لیے تیار ہوں